哪里来的野女人，敢对三爷这么说话？没事儿，严小姐一向如此，就算是傍大款，也傍得光明磊落。就你话多，他没骗我，是我自愿请他吃饭的。你给我闭嘴，伤都还没好，出来瞎晃悠什么？什么伤？三爷，宋家那边有点情况，你要不出来聊聊？好，失陪一下。这家伙就把我留在这儿，让开呀！你就是上次和徐慕辰在会所的那个女人啊？这次怎么又和三爷？哦，表里不一呀、啊。<笑>我和三爷没有关系，没有关系。自我介绍一下，我叫徐之梦，我是徐浩，是徐慕辰的姐姐，也是你惹不起的人。三爷是我的菜，你也敢抢？<笑>都是你的，来，徐姐多吃点。这三爷嘛，坐惯了豪车。偶尔坐坐公交车也没有关系，但是这公交车嘛，坐过一两次就够了。徐姐不用教我人生道理，掌握好你自己的方向盘就行了。姐，你干嘛？徐浩，滚开！姐，滚开！等半口，一会儿有你说的。徐浩，不好意思啊，严小姐，不好意思，得赔钱。赔钱？好啊，那我就多赔点儿，让你够。啊，干什么？你疯了！这是你的封口费，你要是敢告诉三姨，我掀了你的剧院。你以为你是谁啊？没事，没事，三爷，严小姐不小心摔了一跤，她又救了我一次。徐之梦，你没事吧？没事，好好欣赏我的表演。啊，就是有点晕。哼，姐，你，三爷。你下次亲我之前能不能先告诉我？第二次。三爷，我带你去洗洗吧，毕竟被这种脏女人亲过之后会得病的。不好意思，啊，我就是喜欢亲她，特别开心。你个贱贱，徐姐，我要是有什么做的不好的地方，你生气的话就打我吧。你别喊我徐姐，我的肩膀好痛。徐姐，我也没做错什么呀，你怎么一直在诱惑我呀？脚也好痛，啊啊、我脚会不会断啊？要不，我先带去看看。那我走。徐浩，走回家。开心吗？为什么每次他都救我？你好，你好，徐小姐。您好，您好，您就是谢三爷的绯闻女友徐小姐吧？刚刚你有人说你们在饭店发生一些不愉快的事情，请问是什么事情呢？没有，没有，我没有和三爷发生不愉快的事情，只是我刚刚在餐厅欺负了一个人。欺欺负欺负什么人啊？你怎么会欺负他呢？我才是徐之梦，不要听他乱说。哎我问你啊，你为什么要跟徐浩在一起、啊
。你难道不知道他是徐家的人吗？想弄点钱花花呗。你好好说话。你又教育我。哎，好啦，我就是觉得我们剧院挺缺少他这种纯情少男的，很多观众喜欢这样的。你的剧院都经营成那样了，你为什么还要坚持啊？你不觉得浪费时间吗？艾比克泰德曾经说过：“我们登上并非自己所选择的舞台，因为这并非我们自己所选择的剧本。我们这一生，其实有很多不是我们自己能做决定的，比如我们的出生。很多时候，我们都在羡慕别人的剧本，但事实上，没有谁的剧本是值得羡慕的。”你只有两种选择，一种是弃演，一种是把既定的剧本演好。哎，算了，跟你这种暴发户说，你也不会懂的。走了，拜拜。少爷想和您聊聊，聊什么聊？有什么好聊的？客官就往外边的人，不配当我弟弟，喊他滚！好的。浩水，徐总那边说不想见你，没事。是啊，我们这伤，<笑>这伤肯定需要跟我一辈子，我们得克服一下。你先去休息吧。投射在我的波心，你不必诧异，也不必惊喜。放下吧，有我在，没有人敢伤害你。太帅了吧，薇姐啊！啊，不好意思啊，姐姐分心了。这么认真的表演你都没看吗？我来吧。补偿，姐姐亲自教你。嗯。你今天约我来这里，是有什么话想对我说吗？不不不不不不你结巴什么？我我我演不了，我,我没谈过恋爱。那你就用身体去表演，不用走心，就是用身体去感受，好吗？哦，我明白了，我我明白了。那我们再来一遍。好，啊。你今天有什么话想对我说吗？我懂什么？我居然完蛋了！啊啊！你找我们飞姐什么事儿？这是我的名片。引力影视集团。我看过你们严斐很多次演出，我对她就分感兴趣。什么意思啊？还有一分呢？还有一分，就看她愿不愿意来试我的新戏了。今天晚上让她过来一趟。你不是骗子吧？片酬两百万，试戏成功
，我可以先付定金，你们也可以上戏。真的吗？考虑一下喽。飞姐，飞姐，剧院有秋了。这个戏呢，是我们这个剧里面最重要的一个戏，前面有，后来讲没有复合，没有复合，不断的凌辱他，他戏路长吗？是喜就重视你。你要是不愿意演的话，我换个人。哎，啊，演戏而已嘛，我从来没有在怕的。哎，直接来吧，我先去准备一下。嗯、胖子，你啊，哎呀，干嘛呢？我就给你一次机会，小芳，你能不能演？我有点下不去手。没事，相信自己。既然导演选了你，那就证明你可以的。来吧，下雨。快！放开我！不要这样，我们已经结束了。胖子，你想不想演？给我把他腿抬起来，强暴戏，你懂不懂？快点！我没事没事，演戏而已，演戏。快，来，三、二、一 ，Action！ 不要这样，我不可能跟你复合的。上去强吻他，会不会演戏啊你啊？不是演戏吗？不要这样！太棒了，就是这种感觉。不要这样！不要这样！好了，啊，我你打他！哎呦，太棒了，就是这样。你觉得我刚刚表演的怎么样啊？哇，我觉得啊，非常难。为了剧院，我忍。有什么问题啊，导演？没什么问题，我就是不喜欢。那不死胖子有什么意思？你们俩啊，就没有当点天赋，妈，走啊！导演，我想最后再表演一个。怎么样？演出结束。减肥。你不你不能走。你要给刘导道歉。啊、子涵，有前途啊！我跟你讲，你们剧院里面以后我见一个封杀你。我还不信啊！对方没说。滚。把它泼在网上，你让它风光不光？好的。田匪，你真是丢光了我们剧院的脸！你这是去试的什么戏啊？观众都在喊我们退票，要抵制你，你怎么对我们负责？赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！赔钱！田匪，你别躲在面前就没事了，别给我们交代！你的剧院都经营成那样了，你为什么还要坚持啊？你不觉得浪费时间吗？我这次还会一直玩。你们干嘛？给什么交代？徐浩，你怎么回来了？我看是你们要给他一个交代吧？你们知不知道，他为了能让你们演戏，在外面吃了多少苦，受了多少委屈？耍我？臭小子！徐慕辰那个王八蛋，突然把租金涨到了三十万。我要是有了尊严，剧场的很多人都会因为我被饿死。关你什么事？关我什么事？飞姐的事儿就是我的事儿，你们谁敢动她一根手指头，以后别想在唐城混了。你，你这是威胁我们？对、啊，我威胁你们怎么了？徐浩，别闹了。是我对不起大家。
，飞姐，你就别难过了。我知道。明天我就找人把那照片撤下来。也不是因为这个事情才难过。这个剧院是我爸妈留给我的，我花了很多心血才维持下来。没想到他们这么对我，真是不知道该不该坚持下去了。不开就不开了吗？不开，你养我呀？我养你啊？你为什么一看见我就抖呀？飞姐，你小时候有没有被绑架过？飞姐，三爷，我查过了，当年这件事跟他打击挺大的。不管是身体上还是心灵上，导致他有了应激障碍。不要这样！不要这样！你留等地址查到了吗？找到了，去安排一下。哎呀，老导，您真是的，大晚上的叫人家过来试戏。哎，你你们谁啊？哎，谁呀、啊？拍什么啊？妈，三爷，你怎么来了？我会取消和徐志梦的所有合作，还会动用所有的资源来封上这个垃圾岛。哎，三爷，您动真格的呀！徐爱姐说那个女人不过是您的一个玩物而已。我的女人，你才是我的玩物。三爷，你要怎么样才能原谅我？我已经搜集了你这些年借试戏的名义骚扰女性的所有记录。三爷，您放过我吧。好，好，我错了，我错了。只要您肯原谅我，我做什么都行。三爷，您放过我吧。只要您不把我交给警察，我做什么都可以。我知道错了，三爷，对不起。该说对不起的是那些被你骚扰过的女孩子，去监狱里面好好忏悔吧。